మాకు ముగ్గురు పిల్లలమ్మా సో ఏదైనా కూడా ఎవరే మొద ఎవరు మొదటి రోజు ఎందులోనో డాక్టరేట్ పుచ్చుకోరు ఇది మీరు ఒప్పుకుంటారా కరెక్ట్ ఏదైనా మనం ఎల్కేజీ నుంచో నర్సరీ నుంచోనో మొదలు పెట్టాలి ప్రయాణం సో మా మొదటి పాయింట్ ఏంటి భార్యాభర్తలుగా ఒక చక్కటి విషయం ఏమిటంటే ఇది మా వారైనా కానీ నేనైనా కానీ ఇండిపెండెంట్గా మాకు పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం అది మా పిల్లలకి ఉండవలసిన అవసరం లేదు మా ఇంట్లో మాకు సహాయపడే పని పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ పిల్లలైనా సరే రోడ్డు మీద కనిపించే పిల్లలైనా సరే ఎందుకు నేను మన నలభై ఐదు రోజులు యజ్ఞం చేశానా అమ్మా అని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ మీరు ఆ బొమ్మరీలులో చూసే బొమ్మల్లో అంటారు వాళ్ళు నా వీపు మీద నా భుజం మీద చేతులు వేసేసి నా వీపు మీద మెడ చుట్టూరా చేతులు వేసేసుకొని అంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో అంటే మనం ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇక్కడ కూర్చున్నాం వెనక తల్లి దూడ ఉన్నారు అవును మనం వెంటనే చూస్తే మన మనసు దూడమైపోతుంది తల్లిపై కన్నా అవును అవును అవునా ఎందుకు వాళ్ళ మొహంలో ఉన్న అమాయకత్వం ఒక నోరు లేని జీవే అంత అమాయకత్వాన్ని ప్రస్ఫుటంగా మనకి చూపించి మనం ఆకర్షించగలిగితే ఒక బిడ్డ ఇంకెంత అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది వాళ్ళ భావాలు మనకి చెప్పండి అలా ఇద్దరము ఇష్టపడే వ్యక్తులమే వ్యక్తిగతంగా అప్పుడు మేము మనం ఇద్దరం ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చాం ఏదైనా చేద్దాం కానీ తద్వారా పిల్లలు ఏడవకూడదు వాళ్ళు ఏడవకూడదు అంటే ఇప్పుడు దెబ్బ తగులుతుంది దానికి మనం చేయలేం కదా తల్లి మనసు నొప్పించుకునే విధానంగా ఏదైనా వాళ్ళ పట్ల చెయ్యకూడదు ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ మనం ఎంతవరకు చేయగలిగాం అనేది తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఐఏటీ చదవాలి అనుకోవడం ఒక రెజల్యూషన్ ఎంతవరకు చదవగలిగాం ఎంతవరకు ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోగలిగాం అని అది రెండో విషయం ముందు అనుకున్నామా లేదా అక్కడి నుంచి పిల్లలు పుట్టడం వాళ్ళు స్కూళ్ళకి తీసుకెళ్తే నేను బాగా వాళ్ళ కథలు చెప్పుకుంటూ బాగా ఆడుకొని ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని మా పిల్లలతో అబ్బా అబ్బాయి హాయిగా సరదాగా అండి నాకు చిన్నప్పుడు నా చిన్నతనంలో ఉన్న వెలితిగా మిగిలిపోయిన అన్నీ తీర్చేసుకునేదాన్ని మా పిల్లలతో అంటే నేను మా పిల్లలు అమ్మ పిల్లలు ఏ రోజు కాదు మేము ఫ్రెండ్స్ కొట్టేసుకునే వాళ్ళం దిండ్లతో గుద్దేసుకునే వాళ్ళం చిన్న వయసు నుంచి అంటే మరి మీకు ఎంత తెలుసో లేదు ఇప్పుడు మనం పెళ్లిళ్ళకి వెళ్ళాం అనుకోండి సిబ్లింగ్స్ ఏం చేస్తారు కూర్చొని వాళ్ళని వీళ్ళని తప్పులు పట్టుకుంటూ నవ్వుకుంటూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ కానీ అక్క చెల్లెలు కానీ అవును అలా నేను మా పిల్లలు చేసుకుంటాను ఏమైనా చిన్న నేను మా వయసు తేడా ఏమైనా తక్కువ ఉందంటే బాగానే ఉంది మాకు మాకు వయసు తేడాలు కానీ యువర్ ఆల్వేస్ ఫ్రెండ్స్ వీ హెవ్ హ్యాబ్ బీన్ ఆల్వేస్ ఫ్రెండ్స్ ఆ తరుణంలో స్కూల్కి పంపిస్తే వాళ్ళు ఏడవడం నచ్చేది కాదు నాకు కానీ మా వారికి కాదు ఎందుకు ఏడవాలి పిల్లలు ఎందుకు ఆనందంగా స్కూల్కి వెళ్ళకూడదు ఎందుకు పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఆనందంగా తిరిగి రాకూడదు ఓ పాతికి ముప్పై ఏళ్ళు నేను టీచర్ అమ్మ లైఫ్లో నేను చదువు చెప్పిన క్లాస్లో ఏ పిల్లలు ఏడవలేదు ఏ రోజు ఏడవలేదు మా వారు కూడా ఇండిపెండెంట్గా ఈజ్ బీన్ అ టీచర్ ఐఐటీ అయిపోయాక సో అదొక మనస్తత్వం మా ఇద్దరికీ ఉండడం పిల్లలు ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా సినిమా చూడగలిగినప్పుడు ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా ఒక చక్కగా క్యాడ్బెరీ చాక్లెట్ తినినప్పుడు స్కూళ్ళకి వెళ్ళేందు చదువుకోరు వీళ్ళు అలా అదొక్కటి ఒక పెద్ద సవాల్ కింద పట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళే తరుణంలో వయసులు అయిపోయాయి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు ఇప్పుడు చాలా మిస్ అవుతున్నారా ఇద్దరు ఐఐటీలు ఇద్దరు ఐఐటీలు మూడో అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇంకా చదువుకుంటోంది అవునా మిస్ అంటూ ఏం తెలియదు నాకు నాకైతే అనిపించదు నా సార్థానికి హ్యాపీగా ఇంట్లో విరిగిపోయారు నా పిల్లలు స్కూల్ లేదు పాడు లేదు తృప్తి లేకుండా అయిపోయింది ఇంత పోయినా ఇంకా వాళ్ళు ఒక గంట సేపు కంటి ముందు కనిపించకపోతే అబ్బా 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 అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ మా వారు ఇప్పుడు అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది తల్లి మన ఇద్దరికి పిల్లలకి స్కూల్లోకి పంపించడం చేత కాదని వీఆర్ వీఆర్ నాట్ కేపబుల్ పేరెంట్స్ అంటారు అందరు అమ్మా నాంజుడు ఎంత చక్కగా స్కూల్లోకి పంపిస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏం తక్కువ ఐఐటీలో చదువుతున్నారు ఐ థింక్ ఏమి ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ హాస్యాస్పదంగా బాగా మాట్లాడతారు అనుకోండి వారు ఇలా మేము అనుకుంటామనంట మాకు మేమే మీకేం చేత అయింది అయ్యా అంటే స్కూల్లో పంపించకుండా ఉండడం మరి ఏం చేత కాలేదంటే స్కూల్లో పంపించుకోవడం అదేం పెద్ద గొప్పగా మాకేదో క్వాలిటీ ఉందని మొదలు పెట్ల ఒక చిన్న అలాంటి ఒక చిన్న కోరికనే దీపం నుంచి కాగడాగా మారిపోయింది అఖండంగా మారిపోవడం అనేది అమ్మవారి దయ పిల్లలు కూడా చాలా సహకరించడం నా అదృష్టం మా పిల్లలు నిజంగా నా అదృష్టం కానీ ఇద్దరు టీచర్లు అయినప్పుడు మరి ఈ హాస్పిటల్ కానీ ఇప్పుడు మీరు చేసే ఈ దైవ కార్యాలు కానీ ఇది మీ ఇంట్రెస్టా లేకపోతే సార్ ఇంట్రెస్టా మీ దానికి ఆయన సపోర్ట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఆయన సంకల్పించిన దాన్ని మీరు ఫాలో అవుతున్నారా అంటే ఏం చెప్తారు ఎక్కడ అడిగారు మీరు అడిగిందంటే సహభాగం వారు సహభాగం నేను ఉన్నాను అంత నీట్గా మరి తెలిసి అడిగారో తెలియక అడిగారు కానీ బలి ఎంచుకొని అడిగారు ప్రశ్న
సో వి ఆర్ బై అంటే బై పర్సనాలిటీ బై యాటిట్యూడ్ వి ఆర్ టీచర్స్ ఇప్పుడు మీ నాతో మాట్లాడుతున్నా బట్ టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు చేస్తాను మీకు నేను అవును అవును అంటే అలా గొత్తం గొత్తంకాయ కూరలో మసాలాగా మిగిలిపోయింది నా జీవితంలో వారి జీవితంలో కానీ అయితే వారు ఐఐటి అన్నమ్మా చెన్నై నుంచి వారి వివాహానికి మునిపే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు బయోటెక్నాలజీ ఆ తర్వాత హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ ఇదంతా వారి అంటే డిజైర్ అండ్ విజన్ దానికి నాకు చేతనైన చోట నేను సహకరించా భక్తి పూజ పురస్కారం నాకు చాలా ఇష్టమైన నా పర్సనల్ డిజైర్ అండ్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ థింకింగ్ దానికి వారు పరోక్షంగా వారు సహకరించారు ఎందుకంటే వారు వీటిల్లో అంతా రారు వీటిల్లో అంతా ఉండరు ఆయన అంతా ఎంతసేపు స్వయం కృషిని నమ్ముకునే వ్యక్తి ధర్మబద్ధంగా స్వయం కృషిని నమ్ముకునే వ్యక్తి కానీ వారు లేనిదే నేను ఈ పని చేయలేను నేను లేనిదే వారు చేసే పనులు వారు చేసుకోలేరంటే అర్ధనారీశ్వర తత్వాన్ని చెప్పి చెప్పకనే ఒకరినొకరు మేము అలా అర్థం చేసుకోగలిగాము ఏదన్నా ఉండొచ్చు కారణం ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ఆల్వేస్ ది పాజిటివ్ సైడ్ వే ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ది నెగిటివ్ వే బట్ వన్ థింగ్ ఐ కుడ్ టెల్ యూ దాట్ టుగెదర్ ద జర్నీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎండెడ్ యాజ్ అ గుడ్ రిజల్ట్ కానీ నేను ఎట్లా చూసినప్పుడు అందులో ఇద్దరు పిల్లలు ఏముంది ఏంటి ముగ్గురు పిల్లలు లేదు అంటే ఏలా జరిగి ఉంటుందంటే అప్పటికి మా రెండో మా రెండో సంతానానికి ఐఐటి వచ్చేసింది అవును ఇద్దరు ఐఐటి కాబట్టి అక్కడితో పాప నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళకి ఆగిపోయి ఉంటారని నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు అయితే ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి బా యు నో వాట్ యు హ్యావ్ స్టోలన్ ఫ్రమ్ మీ నిన్ననే మా అమ్మాయి మా అబ్బాయి మా ముగ్గురు పిల్లలు కూర్చున్నారు అమ్మ నీకు ఎవరన్నా ఏమనుకుంటూ ఉంటారమ్మా ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి అనుకుంటారా నేను ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు ఇలా అడుగుతారా యు యు ట్రస్ట్ మీ నిన్న మా ఇంట్లో మా ముగ్గురు పిల్లలు నా మధ్యలో ఇక్కడ డిస్కషన్ ఓకే అప్పుడు నేను అన్నాను నేను ఒప్పుకోనమ్మా దానికి మరి ఎలా సమాధానం చెప్తావని అడిగారు నాకు ఒక అమ్మాయి నాకు ఒక అబ్బాయి తర్వాత నాకు ఒక అమ్మాయి అన్న ఏమిటి తేడా ఆ ఇలాగే మా పెద్ద అమ్మాయి అడిగింది చాలా మటుకు మగ పిల్లవాడి కోసం ఇద్దరు ఆడపిల్లల్ని కన్నాక అబ్బాయిని కన్నా అని అనుకుంటారమ్మా అబ్బాయి మీకు ఆ విషయం ఉందని నేను నమ్మను అసలు మీరు ఖచ్చితంగా ఆడపిల్ల కావాలనుకుంటున్నారని నేను నమ్ముతా పిల్లలంటే పరమ పిచ్చి ప్రేమ అమ్మాయి పుట్టాక అబ్బాయి పుట్టాక పిల్లలు కావాలని మళ్ళీ అమ్మాయిని ఎవరు పుట్టారు వాళ్ళ అమ్మాయిని కన్నాం అంటే అమ్మాయి కోసం కంటామా ఎప్పుడప్పుడు అమ్మాయిని కన్నాను అంటే తెలుసా మీకు అంటారు అలా కాదు మొదటి సంతానం అమ్మాయి సంతానం అబ్బాయి అక్కడతో ఆపలేదు నాకు పిల్లలు ఇష్టం పాప ఇప్పుడు మూడో అంటే మూడో సంతానం ఏం చదువుతుంది ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంది ఆ అమ్మాయి తో మెడిసిన్ మరి ఐఐటియో ఏదో తెలీదు ఇదేదో వచ్చే వరకు తెలు చెప్పడం కష్టం తల్లి ఇదేదో అయ్యే వరకు మనం మాట్లాడేటట్టుగా ఉండదు ఇద్దరు అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు ఐఐటి